，妈妈连招呼都没打，偷偷走的。啊？哎，他这么大岁数，怎么这么不懂事啊？外面车多人多的，就算他这个年纪不会被拐卖，那被车撞到怎么办呢？本来我挺担心的，可是刘小棠他非要怪我，说是我把他妈妈给逼走的。我们两个在家就吵了几句，我看他在气头上。懒得跟他争，我就回来了。夏夏，跟妈说实话，是不是你对他妈说了什么了？那老太太才走的。妈，小唐不了解我，你也不了解我，你也不相信我呀。就是，你自己的女儿你不了解吗？我们家夏夏能做出那种事情来吗？啊？我看这事儿啊，不是那么简单的。这老太太我还是有点了解的。就算他在家里住不习惯，想回老家，也不会偷偷摸摸的走啊。我看这事儿啊，肯定和你有关系。我觉得林小棠也不会错怪你吧？妈，你现在怎么跟林小棠站到一伙儿去了？不过，我昨天晚上还真是跟林小棠说了一下，我说。他妈妈有他妈妈的生活方式，我们有我们的生活方式。既然大家住在一起不开心的话，还不如让你妈妈回老家去，这样她也自在。可这话我没有当着他妈妈的面说呀，我是偷偷跟林小棠说的呀。哎，你昨天不是打电话告诉我说你们家的微波炉让那老太太给弄爆炸了？会不会因为这件事情啊？你说他了，他走了？哎哎哎哎哎，哎，不用怀疑了，我明白了。一定是你跟林小棠昨天晚上说话的时候，被他妈妈偷听到了。他想走，又怕林小棠不答应，所以啊，自己偷偷的走的，对不对啊？这倒是真有可能。昨天晚上我跟林小棠说话的时候，我就觉得客厅里面有动静，可能是他妈妈在外面听见什么了吧？你看看，你看看，这个农村人呐，哎，就是没素质，哼，为老不尊，这么大年纪了。还偷听儿子媳妇的墙角。行了，夏夏，你今天就睡家里，明天回去啊，跟李小棠好好道个歉，然后再好好过日子，啊？为什么要让我道歉啊？我做错什么了？对呀、啊，为什么让我女儿道歉？我女儿做错什么了啊？现在任务我已经给大家下了。但是以前那种考评制度，从今天起作废。今天起，我们按照任务完成率进行末尾淘汰，也就是说，任务完成率最低的那种会被淘汰。到时候，别怪我背道而驰。经理，我有问题。我现在的任务比去年同比增加了百分之二十，其他的同事都降低了。如果这样的话，就算我业绩第一，可是完成率依然是最后的。就是，这也太针对性了。你业绩第一，并不代表你有能力，只是公司划分资源的时候你占了便宜。而且你们现在是两个人嘛，麦朵本来是要有任务的。既然他向白总申请延长实习期，可是实习期也要有业绩对吧？他到底拿了几本工资？而且我给你们的任务不多，会不会被淘汰，就看你们的完成率了。猛哥，这也太不公平了吧！我虽然是还在实习，但是我并没有占你人员配置名额啊。你怎么能把别人的任务加到小唐头上、啊？等你做了经理，再来跟我谈。真大的官儿！不大，靠我自己。我可不像有些人只会走后门，我也更不像有些人，还需要女人给他出头。姓猛的，你把话给我说清楚啊！散会。
碰这种倒霉的事儿，肯定需要钱。哎，嗯，看后面那袋里装什么？咱们俩好好撞撞什么东西吧，赶紧下去看看吧。出血，左腿膝关节以下截肢，右腿大腿骨折，肋骨骨折。不是你开多快、啊，把人撞成这样？警察勘查现场了，我怀疑伤者先是被一辆摩托车什么的车给撞伤了，但现在第一肇事者找不到，只能抓着我，我也不知道怎么办。你别担心啊，哥们儿都在，别难受。你真多点儿。哎，反正情况就这么个情况。我觉得我就遇见鬼了。等会儿，庞立高，你刚才说你刚下车，警察就到了。嗯。那也就是说，你们不是第一肇事者了。警察也是这么说的。他们说。这三点五十二和五十五分之间接了两次报警电话，可是那个时候我还没到肇事地点呢。那应该问题就不大，这样只要我们找到了第一肇事者，你们的责任就可以减轻的。难说，你说大侠，要是好心救人，别害成这样。我这还真是把人给压了，到现在鉴定结果也没出来，伤者还昏迷中，真不知道以后会怎么样。我还问一下，急救室在哪儿？在那边。啊。在哪儿？哎，李香，就在那。不知道，应该已经到了吧？又闹矛盾了。算是吧。要帮忙吗？不用了。你工作找着了吗？休了再说吧。你也该休息休息。保险公司那边怎么说？说回去给申请。那就不用太担心了，保险公司会负责你们大部分的医药费的，别担心了。怎么样？什么情况？哎，你们俩怎么一块来的？门口碰上的，你又想什么呢？你们俩怎么在一块儿呢？我看你俩现在在一起的时间比跟我在一起的时间都多，真是形影不离啊！你什么意思？我跟麦朵一块儿就去见客户，就接到老庞电话了。麦朵说过来看看能不能帮老庞什么忙。没什么意思，反正都是被你扫地出门的人。走，你自己走。我说你俩就特别没劲，今天解决谁的事儿啊？要找回家吵去。都是我不好，我当初就不应该逼着庞丽买车，要不然就不能发生今天这事儿。行了，花枝，别难过了，事儿都已经发生了，大家一起总会想出办法来的啊。钱你们带了吗？对，那个护士，他不是第一肇事。现在就要进行手术了，如果不交钱，耽误了手术可别怨我们。你交多少钱？就那些钱，本来是要还给你的，从银行还取了一万，卡都刷爆了。伤者的儿子现在正从广州往回赶呢，这要赶回来，手术肯定耽误了。护士小姐，请问一下还需要预交多少？
这样的手术没个三四十万下不来，预交的当然是越多越好了。需要三四十万？没事儿，你们的车是全险吧？啊，那就不用太担心了。你们到底交不交？我先帮你们垫付费用吧。麦总，我们近期又还不了你的。没事儿，我短时间内也不需要用钱。走吧。等等，麦总。先别交那么多钱，我觉得交两三万够了。等上车醒了之后联系家属，你们别重蹈我的覆辙呀。是这个道理，麦总，那你就先帮着垫付两三万吧。行。那个，您先过去吧，我们马上就过去交钱。那你们尽快吧。嗯，谢谢啊。麦总，我以前那么对你，你还这么帮忙，我好了，花枝姐，别说这些了，谁没有遇到事儿的时候呢？再说了，也没有对我怎么样啊。这样吧，我们先出去吃点东西，然后等晚一点回来再看怎么办。算了，你们去吧，我没有胃口。不是你这饭总得吃啊。就是啊，你不吃饭，怎么回事啊？走了走了，吃饭的时候再合计合计。吃饭吃饭，我走。嗯，走吧。回家。妈已经到家了。那你就该放心了吧。抽空给你妈打个电话，你问问她，究竟是不是我逼得她离家出走的？你这不说话，现在保险公司那边什么情况？刚开的始的时候来了个人，看了一眼就走了，说等电话，到现在也没联系。都什么玩意儿？你说啊，求你买保险的时候吧，把你捧上天，现在他们成爷爷了。现在不都这样吗？劝你花钱的时候说的天花乱坠的，真的要承担责任的时候，就跟你不熟了。当时要不下车看就好了。是啊，谁让你下去看的呀？你看他们没下去看的就跑了，现在不知道躲在哪儿侥幸着呢。你也知道那是侥幸的。你们当时要不下车的话，警察不是已经快到了吗？你车头上有撞损，立刻就可以找到你们，这叫肇事逃逸，后果更严重。就你懂，我们都是白痴，行了吧？起码我知道什么叫出了事儿不逃避。再说了，这要真的逃了的话，你回回良心会安吗？现在良心倒是安了，可是钱呢，需要花很多钱啊。钱比良心还大吗？别站着说话不腰疼，行吗？都知道你家有钱。你也用不着在这炫耀吧，这事跟良心没关系。咱们不吵行吗？是我在吵吗？我也没有吵，我只是就事论事儿。哎呦，老庞都已经急成这样了，啊，咱帮他想想辙。哎，你好。你们到了。是这样，我在外面吃个饭，马上就过去。行，一会儿见。他儿子回来了。嗯。你说吧，我被王恩这一家不要脸的折腾成这样，还不知道这主难缠成什么样了。哎呦，肯定难缠啊！你那个呢，还知道自己不要脸，他这个呀，理直气壮。一会儿，我们三位女士先回去了。你们三个过去。刚才我听到那边挺乱的，我怕万一没解释清楚。你还是让我去吧。行了，花枝你也别去了，这也帮不上什么忙，也不知道这家人什么背景，万一打起来的话，伤了也不好。我跟秀子陪着他去行。还是让我们去吧，毕竟人多会好办事一些。你也别去了，李霞。刚才还真想了一下，我觉得这事儿跟我碰到的有点像。如果说是老庞能找到第一肇事者的话，责任会轻些。一会儿你回家跟你爸爸也说一说，就让记者采访采访，出出稿子，没准才能找到第一肇事者。行，那我就不去了。你估计没什么用。我了解过了，离肇事地点最近的摄像头四百多米，而且不保存视频。既然第一肇事者已经跑了。
挺难找的。还是得试试，也希望不能放弃了。我也这么认为。这样吧，花枝，我先送你回去，就让他们三个男人去谈判吧。花枝，就先回去吧。啊、哦，回去了也是跟着担心啊，而且我没想好怎么跟爸妈说呢。那就别回去了，去我家吧，跟我爸说说，让他帮着想想办法啊。好吧。那你们小心点啊！放心吧，花枝，我们也不是去打架。哎，小郭，坐坐坐。你也别太着急，你爸不会有事。我倒不是担心这个，我更担心那个庞丽到底会不会来。他既然已经垫付了两万多了，他也不是不负责任的人。我想，他应该会来跟咱们商量一个解决的办法。那个姓庞的，好像不是第一个撞爸爸的呀。我就怕他不愿意承担所有的医药费。你说其他的肇事者咱也找不着，这这么大笔费用，咱们怎么负担得起啊？董事长，这事儿咱仨得统一好口径，你也做了你该做的，别学我那么傻。老庞，你要特别的清楚，你不是第一肇事者，我们不会推卸责任，但是只承担应该承担的，要不然你会非常的麻烦。就怕没那么简单，啊，你看了再说。情况就是这样了，我们心里全都乱了，实在不知道该怎么办，现在只能求您帮帮忙了。花枝啊，先不要着急，这件事情啊，阿姨总算听明白了。虽然你们不是第一责任人，但是伤者的左腿是被你们压坏的，那你们肯定是有责任的了。哎，好在啊，保险公司能够承担很大一部分的，天塌不下来，别着急啊。这都是怎么了嘛？啊？那前两天那个林小棠那个姓邓的同学的事情还没有解决呢，哎，怎么现在就轮到你们了呀？啊？爸，怎么说话呢？什么叫又轮到他们呀？谁愿意摊上这样的事儿啊？不管啊，报道得给力，后续报道得跟上。哎，那我只能说试试啊，人家来不来我可不敢保证我啊。行行，谢谢叔叔。坐坐坐坐，再来来坐下。事情的经过我们大家也都清楚，交警警那边呢也出具了案发现场报告，他呢确实不是第一责任，而且案发以后呢，第一时间就把老人送到了医院，还交付了两万块钱的住院押金。我们已经做了我们应该做的事情。说的好听，要不警察去得快，你们还不早跑了？警察来得快是因为我们在遇到你父亲之前，已经有两次报警，所以我们不是撞的你父亲，我们也不是第一肇事人。再说那条路那么黑，你父亲躺着谁能注意到啊？不是你怎么说话的？什么意思啊？你想推卸责任是吧？我告诉你，你们跑不了。现在人是救过来了，但是颅内出血有生命危险，就算脱离了危险，医生也说了。我爸的左腿要截肢，这下半辈子就完全毁了，啊！你一句不注意就完了，那要法律干嘛呀？什么就跑不了了？跑的话，你父亲还能在里边躺着吗？你这不狗咬吕洞宾，不是好人心吗？不是你妈谁狗啊？你妈谁狗啊？你才是狗，你全家都是狗！我说你这你这女的怎么这么泼？我告诉你，你要不是女的，我就抽你了！我跟你说，你来呀、啊，你来呀、啊，你！这样，咱解决问题，吵没意思。没跟他吵。阿、哎、姨，我们家的情况，姑姑都清楚。之前我们买那车，还是林小棠跟佳霞他们一起凑钱帮我们贷款买的车。我跟庞丽一个月工资才四千多块钱，还了几个月的贷款，已经扛不住了。我把贷款还清，还是我父母把老底儿都拿出来了。马上年底了，也要去。
，要交贷款，还要交出生使用费，北京省跑的，好多家具厂都当苦力。我现在没心情跟你们吵、啊，我现在就一个要求，我爸爸现在医院躺着。医院在这拿钱做手术，手术费你们必须先给垫上。至于以后法院怎么判，那是以后的事情。顾小姐，为了交这个手术费，我和我老婆的银行卡都已经刷爆了。我们现在真的是没有钱了。骗谁呢？你连车都开得起，这点钱拿不出来，我看你就是想逃避责任。逃避责任？我们逃避责任了吗？医院现在这三万多块钱谁交的？你们交的呀、啊？你交的呀？不是你们不该交吗？人是你们撞的。哎，你们要搞清楚啊！我爸爸如果有个三长两短的，就不是在这给你谈判的事情了。哎呦，还在这玩恐吓，你吓唬谁？谁怕你啊？你不是这位朋友，你是来解决问题的，还是来捣乱的？是我不解决问题吗？谁捣乱的？你看看谁捣乱呢？郭先生，情况是这样的，我的车呀、啊、是在银行贷款买的，到现在钱还没还完呢。随时可能被银行给收回去。你要实在不信呢，我也没有别的办法。庞先生，我不管你是装穷呢还是真穷，可我爸爸的手术耽误不起，也不能耽误。庞先生，大家都是男人，现在最要紧的是先给我爸治病吧，不然越拖，治疗的代价就越大，你所要承担的责任就越越大，对不对？王先生，你明白就好。我们都是当子女的人，老人家这么大把年龄了，他耗不起。你说我又不是个不讲道理的人，我没指望你负全部责任，但是你必须得承担你应该承担的责任吧。现在当务之急就是赶紧给我爸做手术，医院你也明白，钱不到位他就一直拖着，所以我们都得赶紧筹钱，先把我爸的手术做了再说。至于以后你该承担多少，我们也不会太过分。要不然的话，哎，你想想啊，那官司要打起来，光我爸这下半辈子的误工赔偿、精神赔偿、伤残赔偿，那都是天文数字呀。郭小姐，我懂，这我都懂，但是我真的没有钱了。不是我说了这么半天，你一句没钱就完了。但是您放心，我不会推卸责任的。哎，哎，对了，哎，我想起来了，你可以向。是道路交通事故社会救助基金管理中心去申请救助啊？不行吗？应该可以啊。哎，你看啊，你们家情况不好，再说了，依你现在这种情况，非常有可能就找不到第一个肇事者了。所以呢，这个救助中心应该可以帮助你的。那也行啊，那可以试试啊。那怎么去办啊？这些手续啊？哦，是这样啊，你们呢要写申请，呃，把情况呢书面的给写下来。再把花枝家里的情况给说明一下，把申请递交上去，哎，应该就可以了。这钱要还吗？哦，那钱当然是要还的了。哎，不过可以解决当下的燃眉之急嘛。谁能告诉我半年前我们在？记忆怎么越来越模糊？半年前，半年前咱哥俩在王城房里筹备婚礼。半年前，你林小棠在王城跟我抢女下。那时候我们过得多开心啊！虽然说生活里面也会遇到一些不顺心的事儿。可是还对未来充满了信心，充满了希望。可是这半年他妈过的，怎么感觉像是这一辈子都过完了似的？是，那时候开心，真开心。虽然吕夏更喜欢你一点，但我心里不觉得难受。是啊，那时候生活虽然艰苦，但心里面充满了希望。总觉得这艰苦的生活已经过去了。幸福美满的日子在向我们招手，谁想到啊，艰苦的日子才刚刚开始
。那时候我没有房，没有老婆，可是我也没有那么多外债呀、啊。我现在倒是有一房子，可是欠了银行几十万，每个月要还贷款三千多，信用卡里面还欠了四万多。每个月加上卡债，还有还给银行的利息，一共是五千多，累计起来就是八千多块钱。这还不包括我的吃饭费、通讯费和打车费。<笑>这就是我一个月必须要承担的压力。可是哥们儿呢，现在一个月的工资就是四千块钱。我这生活现在怎么变成这样了？这他妈让我怎么活呢？你银行给我的三万多，是从哪里透支的？哎呦，别提这事儿。还有无穷无尽的招待费。我现在呢，上班是一打工的，回家是一奴才。银行就是我债主，喝醉已经成为我的习惯了。这就是我他妈现在的生活。你说当初如果我没有答应唐丽的求婚？会不会就不用过得这么悲催？瞎说。庞丽挺好的，对你也挺好的。嫁给庞丽是你的福气，一切困难都会过去的。坚持，一定要坚持。嗯、你说什么才叫幸福？问题，这么高深的问题你也问我呀？幸福就是想关手打奥特曼。哎，什么是幸福？我原来觉得，能和自己心爱的人结婚，能有自己温暖的小家，有一个疼你的人，这就是幸福。现在才发现。那句话果然是真理。婚姻是爱情的坟墓。我要是不结婚啊，也没有外债。这一结婚欠了哥俩两万，我虚荣个屁！就为了体面，为了所谓，让老婆在他姐妹面前有点面子，我这贷款买了辆破车。这破车一买，每个月还款。就压得我喘不过气。要不是华之他妈把份子钱给了我们，我都不知道怎么活。<笑>他妈还不如不把这钱给你，不把这钱给你呢，那车就被银行给收走了。银行收走车呢，现在就不会出这事儿。<笑>这首付和月供啊，就是一条美女车，勾引你上了钩，就让你永世不得翻身。一年前，哥们儿活的那叫一潇洒，是吧？钱没少赚，有社会地位。你们俩混蛋啊！什么时候想让我请你们吃饭，我都买单了吗？再看看今年，工作丢了，落了个坏名声，就连爱美这种层次的女人都能甩我邓免之，这什么？你们说这什么？刚结婚那会儿，白天。热线不断，甜言蜜语的把你哄着。下班回家，什么都不让你干，把你高高的供着。晚上睡觉，把你紧紧的搂着，生怕你给跑了。现在，是看你这儿也不顺眼，那儿也不顺眼。你说这句话也不对，说那句话也不对。每天横眉冷对，冷言冷语的。好像这辈子我欠他似的，可能这就是生活吧。可什么到底是生活呢？生活，就是你问我，我问你，谁也没法给对方答案。谁能告诉我，生活到底是什么玩意？生活的生活是什么？生活是生下来，活下去。
，生活就是生的贫穷，活的艰苦。我是一只小小小小鸟，想要飞，却飞也飞不高打工这些年也没什么钱，这家里能拿的都拿了，还差很多。你好歹也是有车有房，你这个时候再不拿钱，我爸可就真完了。谢老板，这我知道，但是你们也别别把我往死里逼。姓庞的，我告诉你，我爸要有个三长两短，你也别想好好过。我跟你说，庞丽啊，我老伴要这么走了。我就死在你们单位门口。我求求你了，我我也不会跑的，我也跑不了。你们能不能不到我公司来闹？你要不给我们解决，我们就一直跟着你。那我也得工作吧？不是你工作重要还是我爸命重要啊？我等你一块吃。你说你每天喝的醉醺醺的，都好几天没好好吃饭了。哎，吃点吧。我没事，放心吧。你打算以后怎么办？还没想呢，我看你还是出去找个工作吧，在外边总比闷在家里强吧。不是说过了吗？我没事儿，放心吧。你看看你现在这样，像没事儿的样子吗？你说以前你多好，每天都高高兴兴的。当年你爸把咱俩抛弃以后。咱俩好不容易活到现在这个样子，你知道吗？我现在心里特别的害怕。我，我怕你得忧郁症。你说你哪天想不开了，再干出点什么傻事儿来，那，那我以后怎么过呀？啊，妈。对不起啊，让你担心了。我今天就出去找工作，你放心吧。吃饭，吃饭。
喝了，拉面一份，小碗的。哎，老板，那个大碗牛肉面，哎妈，你也来个大碗的，嗯，三碗大碗的啊。我来小碗就行了。小碗啊？几杯一起的？啊，一起的。陈总，我是华夏投资公司的小邓邓勉之。啊，对，我上次记得您说过您公司好像缺人，我现在正好辞职了，不知道您公司里有没有合适我的职位。好的，谢谢你，再联系。是邓大情圣吗？士别三日，当刮目相看，人家现在可是大名鼎鼎的悲情英雄。哎，我说你什么时候改玩悲情范儿？邓勉之，咱俩不是外人，你干脆跟我说句实话，那老太太就是你撞的吧？你可千万别跟我说，你真有这善心去当活雷锋。我跟你有半毛钱关系啊？咱俩熟啊？算了，看你混到这么惨，我大人有大量，不跟你计较。好像连工作都丢了吧？哎，亲爱的，你前两天不是说公司还缺个清洁工吗？要不你求求我，我说不定发发善心帮你一下。这自己是条蛆吧，就把整个世界都当粪坑。哎，你说什么呢？商量。我说邓勉之，你都混成这德行了，还在这咬着牙称好汉，你累不累？累，我特别累。要不妹妹你来给哥好好放松放松？您都号称情圣了，那么多妞呢，哪用我呀？前两天我还看你两个妞来着，人呢？都哪儿去了？你不会是被甩了吧？你瞧你可怜的。要不你试着重新追求追求我，说不定本姑娘哪天一高兴，可以重新考虑接受你。哎呦，那我可得好好谢谢你啊！太客气了，谁让我心软呢？你也知道，我这个人就那么善良。这路边看到只小猫小狗没饭吃，还得带回家喂口食呢，更何况是你呀？是啊，善良，你还真有心啊。不过这大冬天的吧，别穿那露腿裤子，容易得关节炎。有钱的话，回家换一条去，别在外边丢人现眼啊。嗯、又想泼我？我喝了的。什么关你屁事？你就缺德吧你，活该你倒霉！走不走啊？三，你三位谁投币？他。小唐，晚上一起吃饭吧。又给吕夏做饭啊？对呀、啊，我还真羡慕他。咱别这样成了。儿子，小天儿，小刘。
信旁的还跑呢，那咱们怎么办呢？夏，你一会儿有时间吗？我想跟你说点事儿，见面聊吧。那行，一会儿见啊！哎，好嘞。李夏，说句实话啊，你和秀才啊，其实是我们心目中的支柱，所以不管你们有多少磕磕碰碰啊，我希望你们都能挺过来。你说，既然你们已经选择了结婚啊，我觉得。大家都应该谦让一下，其实根本没有什么大不了的事儿。